¿Alguna vez te has preguntado por qué la Casa del Gran Premio de México se llama Autódromo de los Hermanos Rodríguez? Bueno, pues en este video te lo voy a contar. Si bien es cierto, hoy en día el máximo referente mexicano en la Fórmula 1 es Checo Pérez, antes, mucho antes de que él llegara a la máxima categoría, incluso antes de que él naciera, tuvimos a dos pilotos que fueron los pioneros para México en este deporte. Sus nombres, Pedro y Ricardo, los hermanos Rodríguez. Fueron hijos del matrimonio entre Conchita de la Vega Gorraes y Pedro Natalio Rodríguez Quijada. En la que aparte de estos dos hermanos, había tres hermanos más. Pedro Rodríguez de la Vega, el mayor de estos dos hermanos, nació un 18 de enero de 1940. Y dos años más tarde llegó Ricardo Valentín, quien nació un 14 de febrero de 1942. Impulsados por su papá antes de incursionar en el deporte de ruedas, ambos practicaron charrería. De ahí pasaron a competencias de ciclismo, que para los dos fue el primer acercamiento que tuvieron con deportes que involucraran ruedas y un volante y en el cual su desempeño no fue nada mal. De hecho, Pedro llegó a ser campeón nacional de ciclismo en una ocasión. Después pasaron a deportes motorizados, empezando por las motos. Aquí, una vez más, su desempeño y los resultados fueron bastante buenos. Pedro llegó a ser campeón nacional en dos ocasiones y Ricardo lo fue una vez. El talento en los dos era más que evidente y el apoyo de su papá, que siempre tuvieron, les fue abriendo puertas en competencias automovilísticas. Sus caminos en este ámbito fueron parecidos hasta cierto punto, aunque con una trayectoria muy diferente. Su debut internacional fue en 1957 para los dos. Ricardo, a los 15 años, compitiendo con un Porsche en carreras tipo turismo en Riverside, California, que por cierto, no nada más fue un debut internacional, logró llevarse la victoria compitiendo contra pilotos más experimentados, mismos que creían que el que iba a competir era su papá y quedaron sorprendidos al ver que era el joven Ricardo. Y el debut de Pedro fue en el Speed Week de Bahamas en el Nassau Trophy compitiendo con un Ferrari 500 TR. Al año siguiente, es decir, en 1958, intentaron inscribirse juntos para participar en las 24 horas de Le Mans pero Ricardo no tenía la edad suficiente, por lo que no le permitieron registrarse. Así que Pedro corrió junto con el francés José Berra para el equipo North American Racing Team, una vez más corriendo con un Ferrari 500 TR. Solamente pudieron completar 119 vueltas y en esa ocasión no terminaron. Desde 1958 hasta 1971, Pedro participó en todas las competiciones de Le Mans, proclamándose campeón en 1968 con el equipo inglés John Wire Automotive Engineering, acompañado del belga Lucien Bianchi en un Ford GT40. Ricardo fue compañero de Pedro en tres ocasiones distintas. La primera en 1959. La FIA había quitado el límite de edad para competir, por lo que se inscribieron con el equipo italiano Oscar Automobili en las 24 horas de Le Mans. Únicamente completaron 32 vueltas y no terminaron. Después, en 1961 y 1962, volvieron a competir juntos. Ahí tampoco terminaron. Sin embargo, Ricardo participó en otra ocasión, en 1960, con el equipo North American Racing Team, en un Ferrari acompañado del piloto belga André Pilet, y se subieron al podio con el segundo lugar. Ricardo convirtiéndose en el piloto más joven en estar ahí arriba, con 18 años y 133 días. Récord que se mantiene hasta hoy. La actuación de Ricardo en Le Mans de ese año llamó la atención de Ferrari y lo invitaron a participar en el Gran Premio de Italia de 1961, en el que consiguió algunos récords. Fue el primer piloto mexicano en llegar a la máxima categoría. También ha sido el único que ha corrido para la escudería italiana. En ese momento se convirtió en el piloto más joven en debutar en una carrera con 19 años y 208 días. Lo mantuvo hasta 1980 con la llegada de Mike Tuckwell. También el haber calificado en la segunda posición lo convirtió en el piloto más joven en largar desde la primera fila. Ese récord quedó intacto hasta el Gran Premio de Bélgica de 2016 con Max Verstappen. Como dato interesante, su arranque en el segundo lugar de esa ocasión no fue cualquier cosa, ya que demostró el talento y el potencial de Ricardo al haber calificado adelante del piloto norteamericano de Ferrari, Phil Hill, quien se coronaría campeón esa temporada. 
Su participación en la Fórmula 1 fue muy corta. Participó en cinco grandes premios en total. En 1961 fue el debut en Monza, invitado personalmente por Enzo Ferrari para probarlo, y en 1962 ya fichado con el equipo italiano. Su mejor resultado fue en Bélgica 62 con un cuarto lugar. Ahí tuvo otro récord al ser el más joven en sumar puntos con 20 años y 123 días. En Alemania de ese mismo año terminó en sexto, y sus demás carreras las abandonó. En carreras no puntuables del calendario, terminó en segundo lugar en el Gran Premio de Pau de 1962. También tuvo otras actuaciones en carreras de resistencia con excelentes resultados. El tercer lugar de las 12 horas de Sebring de 1961, el segundo lugar en los 1000 kilómetros de Nürburgring de 1961, el primer lugar en los 1000 kilómetros de París, segundo lugar en las 3 horas de Daytona de 1962 y la victoria en Targa Florio en Italia en 1962. Para el Gran Premio de México de 1962, Ferrari decidió que no participaría ya que era una carrera no oficial, pero Ricardo quería correr en casa con su público y consiguió permiso para correr en la Magdalena Michuca con un Lotus 24 de Rob Walker. Desafortunadamente, sufrió un terrible accidente en la curva peraltada que acabaría con su vida ese 1 de noviembre de 1962 durante las prácticas libres. Fue su hermano Pedro el que decidió que no se cancelara el evento ese fin de semana. Después de la muerte de Ricardo, Pedro consideró retirarse de este deporte y acudió a Juan Manuel Fangio, quien era su amigo, para pedirle su consejo. Continuó su trayectoria participando simultáneamente en Fórmula 1 y carreras de resistencia tipo Le Mans, que como mencioné antes, de 14 ocasiones en las que participó, solamente consiguió la victoria en 1968. Y gracias a su actuación en esa ocasión, en donde corrió dos turnos consecutivos y su habilidad de manejo bajo la lluvia y de noche, lo apodaron Ojos de Gato. También consiguió cuatro victorias en las 24 horas de Daytona, 11 en el Campeonato Mundial de Marcas, ahora llamado de Resistencia, y en el 70 y 71 de la mano de Porsche consiguió el campeonato en esa misma competencia. Debutó en la Fórmula 1 en 1963 con Lotus como invitado para participar en el Gran Premio de los Estados Unidos y también en el Gran Premio de México ese mismo año. En ambas ocasiones abandonó. Su primer triunfo en un Gran Premio fue en Sudáfrica 1967 cuando corría con Cooper Maserati. En el podio, la organización no tenía el himno nacional mexicano y le pusieron South of the Border. A partir de eso, el piloto mexicano llevaba siempre en su maleta un disco con el himno nacional para evitar que se repitiera ese suceso. En total participó en 55 grandes premios desde 1963 hasta 1971, en algunas ocasiones como invitado y desde 1967 formando parte oficial de la parrilla. En 1964 únicamente participó en el Gran Premio de México con Ferrari. Al año siguiente los italianos volvieron a invitarlo para el Gran Premio de Estados Unidos y el de México. En 1966 estuvo con Lotus Climax en el Gran Premio de Francia y el de México y con Lotus BRM en el Gran Premio de Alemania y el de Estados Unidos. Para 1967 ya era parte oficial de la parrilla corriendo con Cooper Maserati. En 1968 regresó con el equipo BRM. En 1969 estuvo en tres grandes premios con el mismo equipo y los cinco últimos los corrió con Ferrari. Para 1970 volvió a ser parte de BRM y la temporada de 1971 solamente pudo participar en cinco grandes premios con el mismo equipo. Subió en siete ocasiones al podio, teniendo dos victorias en su Sudáfrica 67 y Bélgica 70 en el mítico Spa Franco Champs. Tres segundos lugares en Bélgica 68, Estados Unidos 70 y Holanda 71 y dos terceros lugares en Holanda y Canadá del 68. Como local en el Gran Premio de México, su mejor resultado fue un cuarto lugar en 1968 y en total corrió en casa en siete ocasiones. Su mejor posición en el campeonato de pilotos fue un sexto lugar que obtuvo en dos años consecutivos, 1967 y 1968. A solo nueve años de la muerte de Ricardo, la tragedia volvió a la familia Rodríguez de la Vega. En esta ocasión, Pedro, en una carrera que estaba fuera de su calendario y en la cual él decidió participar al igual que su hermano. Tuvo un accidente que acabaría con su vida en Nuremberg, Alemania, el 11 de julio de 1971, a bordo de un Ferrari. Con cualidades distintas entre ellos, pero un talento y habilidad al volante innegable que demostraron desde muy temprana edad, 
se convirtieron en unas leyendas del deporte motor mexicano. Y en honor a dos de los pilotos más grandes que ha tenido México, fue que se cambió el nombre del autódromo a como lo conocemos hoy en día. Autódromo Hermano Rodríguez. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo haces. Y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como arroba tu fórmula guión bajo uno, en donde vas a encontrar el mejor contenido. También a que te suscribas a nuestro podcast en Spotify, en donde nos podrás escuchar cada lunes. Esto es Tu Fórmula.